എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി തായ്ലൻഡിലെ പട്ടായിലാണ് അത് പട്ടായിൽ ഒരു വൈകുന്നേര സമയം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സമയം രാത്രി പത്തേ കാല് പട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയല്ല നൈറ്റ് ലൈഫിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പലരുടെ മനസ്സിലായി എന്താ നൈറ്റ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫ് അടിപൊളിയാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാം ബാച്ചിലേഴ്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് തായ്ലൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുറത്ത് കറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ടുക് ടുക് ടാക്സിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടുക് ടുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഓട്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഷെയർ പത്ത് പാത്തു കൊടുത്താൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആള് കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തായ്പ് ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയിട്ട് സെൻട്രൽ മറീന ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി വാക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒക്കെ പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ തായ്ലൻഡിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യലി പട്ടായിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാം അത്യാവശ്യം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നേരം പുലരുവോളം അല്ലെങ്കിൽ പാതിരാവുകളോളം ഉള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെയാണ് നൈറ്റ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലരുടെ കണ്ണിൽ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സെക്സ് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണരുത് അതൊക്കെ ഒരു വേറെ സൈഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ വേറെ സൈഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം മദ്യ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെജ് ഹോട്ടൽ നോൺ വെജ് ഹോട്ടല് ബാർ അറ്റാച്ച് ഹോട്ടൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ള ഹോട്ടലുകൾ നോക്കും അതിങ്ങ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമ്മുടെ മൂഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നൈറ്റ് ലൈഫും നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പട്ടായനെ സംബന്ധിച്ചോളം ധാരാളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മെറീനയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ മെറീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ അതായത് നല്ല നല്ല ജ്യൂസുകൾ ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മൂലയിലും കൗതുകമാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ മുതലേനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കണത് കാണാൻ പറ്റും മുതലേനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ഇതുക്കുമ്പോൾ പല വീഡിയോസിലും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുതലേനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ദൈവടം മുതലേനെ ഫുള്ളിതേ വിറ്റ് തീരാറായി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മുതലേനെ കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മുതലേടെ ഇത് മുതല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റ് മീറ്റാണ് പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ പോർക്കിനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഉണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പോർക്കിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡില് പോർക്ക് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡിന്റെ തന്നെ വലിയ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും സെൻട്രൽ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കാഴ്ചകളോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ
പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കക്കമാല വള കമ്മലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി വേർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ വൈകുന്നേരങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഷോപ്പിംഗ് ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കവർ നിറച്ചാൽ പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ട് ഐറ്റംസ് തന്നെ മതി അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും വെറൈറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഡ്രസ്സും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ കുറവായതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര മാത്രം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ മാനിറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാൻ ബാർബിക്യൂ അടിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാൽമണൊക്കെ ഉണ്ട് സാൽമൻ്റെ ബാർബിക്യൂ അടിക്കാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിഷ്ടത്തിന് ഇത് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചുട്ട് കഴിക്കാം നമ്മൾ ചുടുന്ന അവർ തന്നെ ചുട്ട് തന്നോളും ഓക്കെ സാൽമൺ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ വെച്ച് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ഗ്രിൽ ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ജ്യൂസുകളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എല്ലാം അവിടെ ലഭ്യമാണത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിസ്റ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിസ്റ്റർ ഇത് ചൂടാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈസ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാക്കി നമുക്ക് തരും അതും ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറു ലഘു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാക്കി സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് റോഡ് ക്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് ടുക്ക് ടുക്കിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വാക്കി സ്ട്രീറ്റിൽ പോകാം വാക്കി സ്ട്രീറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്നും പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കാതെടുപ്പിക്കുന്ന സംഗീതം വക്സിയും ബഹളൊക്കെ ആയിട്ട് പലതും കോപ്പി റൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ പറ്റാവുന്ന പോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരാം പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഞാൻ പിന്നീട് അത് വോയിസ് ഓവറൊക്കെ ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വരുന്ന ടുക് ടുക്കി കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം എന്താ പത്ത് പാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പട്ടായിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാം പത്ത് പാത്ത് കൊടുത്താൽ സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ടുക് ടുക്കിലാണ് ഇനി വാക്കി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നിയർ അബൌട്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ചേട്ടനൊക്കെ നോക്കി ചിരിക്കാനത് ഹായ് ദിസ് ഫോർ യൂട്യൂബ് എല്ലാവരും ഒരാൾ നടന്ന് വയർലെസ് മൈക്കൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നടന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മിക്ക വട്ടാടെന്നൊക്കെ നോക്കണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാ ബീച്ച് റോഡിൽ കൂടി നമ്മളിതിന്റെ പകൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള പല എപ്പിസോഡുകളും കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ബീച്ച് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാക്കി സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് വാക്കി സ്ട്രീറ്റിൽ ചെന്നി